ശാസ്ത്രീയ ഉപനിഷത്ത് പഠനം ക്ലാസ് മുപ്പത്തെട്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഉപനിഷത്തുകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് ഇരുപത്താറാമത്തേതായിട്ട് ഹംസോപനിഷത്താണ് എടുക്കുന്നത് ഹംസം എന്നത് നമ്മുടെ ശ്വാസം തന്നെയാണ് ജീവന പിന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ ശ്വാസഗതി ആ ശ്വാസം നമ്മുടെ ശരീരം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് ആ അംശം ശരീരത്തിന് മുഴുവൻ ആകാശത്തിലും അംശം സഞ്ചരിക്കുന്ന പോലെ എന്നാൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ശരീരം മുഴുവൻ അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ശരീരം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ച് ഈ ശ്വാസം സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനൊരു ഹംസത്തിൻ്റെ അംശമായിട്ട് അതിനെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ ഹരിയോം ഹംസോപനിഷത്ത് ഓം ഗൗതമ ഉവാച ഭഗവൻ സർവധർമ്മജ്ഞ സർവശാസ്ത്രവിശാരദ ബ്രഹ്മവിദ്യ പ്രബോധോ ഹി കേനോപായേന ജായതെ സനത്കുമാരനോട് ഗൗതമൻ പറയുന്നു അങ്ങ് എല്ലാ ബ്രഹ്മരഹസ്യവും അറിയുന്നവനാണല്ലോ അങ്ങ് ബ്രഹ്മവിദ്യാജ്ഞാനം ഏത് ഉപായം കൊണ്ടുണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു തരിക ഇവിടെ സനത് സുജാതനോട് ഗൗതമൻ ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങേക്ക് ബ്രഹ്മതത്വം അല്ല നല്ലോണം അറിയുന്ന പാർട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞതാ എന്ന് പറയുകയാണ് ഏത് ഉപായം കൊണ്ട് എങ്ങനെയാ അത് നേടാം ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം നേടാം എന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടിലും മൂന്നിലും എന്താണ് പറയുന്നത് സർവേദേശു മതം ജ്ഞാത്വാ പിനാഗിക പാർവത്യാകഥിതം തത്വം ശൃണു ഗൗതമ തന്മമ അനാഖ്യേയമിതം ഗുഹ്യം യോഗിനാം കോശസന്നിഭം ഹംസസ്യ ഗതിവിസ്താരം ഭുക്തിമുക്തിഫലപ്രദം അപ്പോൾ സനത്കുമാരൻ പറഞ്ഞു സകല വേദങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശിവൻ പാർവതിക്ക് ഉപദേശിച്ചത് പറയാം ഇത് അയോഗ്യർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത് യോഗികൾക്ക് പക്ഷേ ഇത് നിധി പോലെയാണ് ആത്മാവിൻ്റെ ഗതിവിഗതികളാകുന്ന ഹംസത്തെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഈ വിദ്യ മുക്തി പ്രാപിക്കാൻ പ്രാപ്തമാണ് അപ്പം സനസുചാരം പറയുകയാണ് ആ സകല വേഗതങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശിവൻ പാർവതിക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത സംഗതിയാണിത് അത് പറയാം പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ശിവൻ പാർവതി കൊടുത്തതാണ് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും അത് കൊടുത്തേക്കരുത് അയോഗ്യർക്കൊന്നും കൊടുക്കരുത് കാരണം ഇത് പറഞ്ഞാൽ അത്ര മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു സംഗതി അല്ല പക്ഷെ യോഗികൾക്ക് ഇത് നിധി പോലെയാണ് അത് യോഗികളോട് പറയാം എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ആത്മാവിൻ്റെ ഗതി വിഗതികളിൽ ഈ ആത്മാവ് അതിൻ്റെ ഗതി ആത്മാവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മളെ ജീവൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തി വിശേഷം അതെന്തായാലും നല്ല പിന്നീട് സയൻസിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം വേദം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ഗതി വിഗതികൾ അതിൻ്റെ സഞ്ചാരങ്ങളെല്ലാം പ്രതിപാദിക്കുന്ന അതായത് ശ്വാസത്തിലൂടെയാണ് അതിൻ്റെ ഗതിപിഗതികളെല്ലാം നടക്കുന്നത് ആ പ്രതി അതിനെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഈ വിദ്യ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുക്തി പോലും നേടാൻ പറ്റും ആ ഒരു വിദ്യയെ നമ്മളെ ശ്വാസഗതിയെ ശ്വാസത്തിൻ്റെ ആ ധർമ്മത്തെ പറ്റിയല്ല മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മുക്തി പോലും നേടാമെന്ന് പറയുകയാണ് ഇനി നാലിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് അഥ ഹംസ പരമഹംസ നിർണയം വ്യാഖ്യാസ്യാമ 
ബ്രഹ്മചാരിണെ ശാന്തായ ദാന്തായ ഗുരുഭക്തായ ഹംസ ഹംസേതി സദാ അയം സർവേഷു വേ ദേഹേഷു വ്യാപ്തോ വർത്തതെ യഥാഹ്യഗ്നി കാഷ്ഠേഷു തിലേഷു തൈലമിവ തം വിധിത്വ മൃത്യുമിത്യേതി ഇത് ശാന്തനും ജിതേന്ദ്രിയനും ഗുരുഭക്തനുമായവൻ്റെ മുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ഈ ശരീരത്തിൽ ഈ ജീവൻ ഹംസം ഹംസം എന്ന് ജപിച്ചുകൊണ്ട് വിറകിൽ എണ്ണ പോലെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ രഹസ്യം അറിയുന്നവൻ മരണത്തെ മറികടക്കും ശാന്തമായ മനസ്സുള്ളവർക്ക് അതായത് ശാന്തമായ മനസ്സുണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ കണ്ടതിന്റെ പിന്നാലെ ഏറെ ഭൗതിക സുഖങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ഓടി നടക്കുന്നവർക്ക് ശാന്തമായ മനസ്സ് കിട്ടില്ല അതിലൊന്നും താല്പര്യം ഇല്ലാതെ നശിച്ചവർ തന്നെയാണ് ശാന്തമായ മനസ്സ് ജിതേന്ദ്രിയനും ഗുരുഭക്തനുമായ അവന്റെ മുൻപില് മാത്രമേ ഇത് പറയാൻ പാടുള്ളൂ ഗുരുഭക്തൻ എന്ന് പറയാൻ തന്നെ കാരണം പറയുന്നത് കേൾക്കാനുള്ള താല്പര്യം പറയുന്ന കട്ടിന് മുമ്പ് നിഷേധിക്കുന്നവരോടൊന്നും ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ശരീരത്തിൽ എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഈ ശരീരത്തിൽ ജീവൻ ഹംസം ഹംസം എന്ന് ജപിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പൊ ശ്വാസഗതി ഹം സം ഈ തരത്തില് ശ്വാസത്തിന് ശ്വാസം എടുക്കുകയും വിടുകയാണല്ലോ ഹം സം എന്നീ നിലയില് ശ്വാസം എടുത്തും വിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു തരംഗ രൂപത്തിൽ ശരീരം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ശ്വാസം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ശ്വാസം രക്തത്തിലൂട്ട ശരീരം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് നാടുകളിൽ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഉണ്ട് അപ്പൊ ശരീരം മുഴുവൻ ഇത് വ്യാപിച്ച് കിടക്കുകയാണ് ശ്വാസഗതി അത് നിലക്കുമ്പോഴെല്ലാം തോന്നും അപ്പൊ ഈ ഹം സം എന്നീ ആ ഒരു ശൈലിയില് വിറകിൽ എണ്ണ പോലെ വിറകിൽ എണ്ണയാണ് എന്താ എല്ലാ അടുത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ കത്തുന്നത് അതുപോലെ ശരീരം മുഴുവൻ ഇത് വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ശ്വാസത്തെ അറിയുന്നവൻ മരണത്തെ മറികടന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ശ്വാസമാണ് ഈ ശരീരത്തിന്റെ മുന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നത് ഈ ശ്വാസഗതിയാണ് അപ്പൊ അതാദ്യം മനസ്സിലാക്കിയാല് അത് കൊള്ളണം അപ്പോൾ തന്നെ മരണത്തെ മറികടക്കാൻ പറ്റുന്നു പറയുകയാണ് ഇനി അടുത്തത് ആധാരാദ്വായുമുത്ഥാപ്യ സ്വാധിഷ്ഠാനം ത്രിപ്രദക്ഷിണീകൃത്യ മണിപൂരകം ഗത്വ അനാഹതം അതിക്രമ്യ വിശുദ്ധൗ പ്രാണാനിരുദ്ധ്യ ആജ്ഞാമനുധ്യായൻ ബ്രഹ്മരന്ധ്രം ധ്യായൻ ത്രിമാത്രോ ഹമിത്യേവം സർവദാ ഗുദത്തെ ആകർഷിച്ച് വായുവിനെ ആദ്യം ആധാരചക്രത്തിൽ നിന്നും വെളിയിലേക്ക് വിടുക പിന്നെ സ്വാധിഷ്ഠാന ചക്രത്തെ മൂന്ന് പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുക പിന്നെ മണിപൂരകത്തിൽ ചെല്ലുക അതിനുശേഷം അനാഹത ചക്രത്തെ അതിക്രമിക്കുക പിന്നെ വിശുദ്ധ ചക്രത്തിൽ പ്രാണനെ നിരോധിക്കുക പിന്നെ ആജ്ഞാചക്രത്തെയും പിന്നീട് ബ്രഹ്മരന്ധ്രത്തെയും ധ്യാനിക്കുക പിന്നെ ത്രിമാത്രനായ ആത്മാവ് ഞാൻ തന്നെ എന്ന് സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നാൽ സ്ഫടിക തുല്യമായ ആത്മാവിൻ്റെ അനുഭൂതി ഉണ്ടാകും യോഗയിലേക്ക് തന്നെ പോകാണ് ശ്വാസം നിയന്ത്രണം ഈ ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതെല്ലാം തന്നെയാണ് ഈ ശ്വാസത്തെ ഗുദത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കണം ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗുദത്തിലേക്ക് എടുക്കുന്ന മാതിരി സങ്കല്പിക്കണം മുമ്പ് പറഞ്ഞാണ്ട് ചുരുക്കി പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് 
ആദ്യം വായുവിനെ വെളിയിലേക്ക് ആധാര ചക്രത്തിൽ നിന്നും വെളിയിലേക്ക് വിടണം അതായത് ശ്വാസത്തെ ഗുദത്തിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് വിടുക എന്നിട്ട് അതിനെ ശ്വാസം വലിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് മുകളിലുള്ള സ്വാധിഷ്ഠാന ചക്രത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അതിനെ വലം വെക്കുന്നതായി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ശ്വാസം വലിക്കുകയും വിൽക്കുകയും വിടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ സ്വാധിഷ്ഠാന ചക്രത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വലം വയ്ക്കുക മനസ്സിലൂട്ടെയാണ് വിളിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എത്തുന്നു അതിനിങ്ങനെ അതിനെ വലം വെക്കുന്നു എന്ന നിലയിലൂടെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അത് മുമ്പ് പറഞ്ഞാണ്ട് അധികം പോകുന്നില്ല പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അനുഭവ മണിപൂരകത്തിൽ ചെല്ലുക അതിനുശേഷം അനാഹത ചക്രത്തിൽ അതിക്രമിക്കുക പിന്നെ വിശുദ്ധ ചക്രത്തിൽ കിടക്കുക എന്നിട്ട് വിശുദ്ധ ചക്രത്തിൽ പ്രാണനെ നിരോധിച്ചു വെക്കുക കുറച്ചു നേരം അവിടെ പിടിച്ച് വെക്കുക പിന്നെ ആത്മാചക്രത്തിലേക്കും പിന്നെ ബ്രഹ്മരന്ധ്രത്തെയും ധ്യാനിക്കുക പിന്നെ ആത്മാചക്രത്തിലും ബ്രഹ്മരന്ധ്രത്തിലേക്കും എത്തുമ്പോഴേക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെയാണ് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ മനസ്സും അതിനനുസരിച്ച് ആ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ബുധത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ശ്വാസത്തെ വലിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ സ്ഥലത്തും എത്തിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനം ബ്രഹ്മരന്ധ്രത്തിലെത്തി മനസ്സിനെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ മനസ്സും അവിടെ എത്തണം എന്നിട്ട് പിന്നെ ത്രിമാത്രനായ ആത്മാവ് ഞാൻ തന്നെ എന്ന് ചിന്തിക്കണം എന്നിട്ട് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഇത് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇതാണ് ഞാൻ ആ ആത്മാവാണ് ഞാൻ എന്ന് സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നാൽ സ്ഫടിക തുല്യമായി ആത്മാവിൻ്റെ അനുഭൂതി ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാവിൻ്റെ അനു അനുഭൂതി നമുക്ക് അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുകയാണ് ഇനി അടുത്തത് ഹംസ ഋഷി അവ്യക്ത ഗായത്രി ഛന്ദ പരമഹംസോ ദേവത അഹമേതി ബീജം സ ഇതി ശക്തി സോഹമേതി കീലകം ഷട് സംഖ്യായ ഷട് സംഖ്യയ അഹോരാത്രയോരേക വിംശതി സഹസ്രാണി ഷട് ശതാന്യധികാനി ഭവന്തി സൂര്യായ സോമായ നിരഞ്ജനായ നിരാഭാസായ തനു സൂക്ഷ്മ പ്രചോദയാതിഥി അഗ്നീഷോ ആഭ്യാം ഔഷഡ് ഹൃദയാസകരന്യാസൗ ഭവത ഏവം കൃത്വാ ഹൃദയേ അഷ്ടദളെ ഹംസാത്മാനം ധ്യായേത് അഗ്നീഷോ മൗ പക്ഷോ ഓംകാര ചിരോ ബിന്ദുസ്ഥു നേത്രം മുഖം രുദ്രോ രുദ്രാണി ചരണവു ബാഹു കാലാശ്ചാഗ്നി ശോഭേ പാർശ്വേ ഭവത പശ്യത്യ നാഗാരാശ്ച ശിഷ്ടോ ഭയപാർശ്വേ ഭവത യേഷോ അസൌ പരമഹംസോ ഭാനുകോടി പ്രതീകാശോ ഏനേതം വ്യാപ്തം തസ്യാഷ്ടവൃത്തിർഭവതി പൂർവതളെ പുണ്യേ മതി ആത്മേയേ നിദ്രാലസ്യാദയോ ഭവന്തി യാമ്യേ ക്രൂരേ മതി നൈറുത്യേ പാപേ മനീഷ വാരുണ്യ ക്രീഡ വായവ്യേ ഗമനാദൌ ബുദ്ധി സൗമ്യേ രതിപ്രീതി ഈശാനേ ദ്രവ്യാദാനം മധ്യേ വൈരാഗ്യം കേസരേ ജാഗ്രതവസ്ഥ കർണികായാം സ്വപ്നം ലിംഗേ സുഷുപ്തി പത്മത്യാഗേ തുരീയം യഥാ ഹംസോ നാദേ ലീനോ ഭവതി തഥാ തുര്യാതീത ഉന്മ ഉന്മന നാമജപോ ഉപസംഹാരമിത്യഭിധീയതെ ഏവം സർവം ഹംസ വശാ തസ്മാൻ മനോ വിചാര്യണെ വിചാര്യതെ ഇവിടെ ഹംസമാണ് ഋഷി ഛന്ദസ് അവ്യക്ത ഗായത്രി ദേവത പരമഹംസ അഹം ബീജരൂപം സ ശക്തിരൂപം സോഹം കീലകവുമാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ആറ് സംഖ്യ മുഖേന 
ഒരു രാവും പകലും ഇരുപത്തി ഒരായിരത്തി അറുന്നൂറ് പ്രാവശ്യം നാം ശ്വസിക്കും സൂര്യായ സോമായ നിരഞ്ജനായ നിരാഭാസായ തനു സൂക്ഷ്മ പ്രചോദയാത് ഇതി അഗ്നിഷോമാഭ്യാം വൗഷ്ഠ് എന്ന മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഹൃദയം മുതലായവയിൽ ന്യാസം ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഹൃദയകമലത്തിൽ ഹംസാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കുക അഗ്നിയും സോമവും ഈ ഹംസത്തിൻ്റെ പക്ഷങ്ങളാണ് ഓംകാരം ശിരസ് ബിന്ദു നേത്രം രുദ്രൻ മുഖം രുദ്രാണി ഇരുചരണങ്ങളും കാലും കൈകളും അഗ്നി ഇരു പാർശ്വങ്ങൾ സ്വഗുണവും നിർഗുണവും മറുപാർശ്വങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഹംസം കോടി സൂര്യന് സമാനം പ്രകാശിക്കുന്നവനും സർവവ്യാപിയുമാണ് അതിൻ്റെ വൃത്തികൾ എട്ട് വിധമാണ് അത് പൂർവ ദിശയിൽ നിദ്രയും ആലസ്യവും ദക്ഷിണ ദിശയിൽ ക്രൂരത നിറുതി കോണിൽ പാപോന്മുഖ ബുദ്ധിയാണ് പശ്ചിമ ദിശയിൽ ക്രീഡ വായു കോണിൽ സഞ്ചാര കൗതുകം വടക്കു കോണിൽ വിഷയ അഭിരുചി ഈശാന കോണിൽ പ്രവൃത്തി മധ്യത്തിൽ വൈരാഗ്യം ഈ ഹംസം ഹൃദയകമലത്തിന് കേസരത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ജാഗ്രതാവസ്ഥ കർണികയിൽ സ്വപ്നാവസ്ഥ മധ്യത്തിൽ സുഷുപ്തി ഹൃദയകമലം വെടിയുമ്പോൾ തുരിയാതീത് മന്ത്രങ്ങളുടെ എല്ലാം ഋഷി ഹംസമാണ് ചന്തസ് അവ്യക്ത ഗായത്രി ദേവത ഇത് വേദത്തിൽ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ദേവത പരമാ ഹംസമാണ് ഹംസം ബീജ രൂപം സശക്തി രൂപം സ്വാഹ ഇലകവുമാണ് ഇങ്ങനെ ആറ് സംഖ്യ മുഖേന ഒരു രാത്രിയും പകലും കൂടിയിട്ട് ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി അറുന്നൂറ് പ്രാവശ്യം നാം ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഈ ശ്വാസോശ്വാസം നടത്തുന്നത് ഒരു ദിവസം ഒരു പകലും രാത്രിയും കൂടിയിട്ട് ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി അറുന്നൂറ് പ്രാവശ്യം ഈ ഹംസം എന്ന ശ്വാസം ഒരാൾ ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ആ തത്വം പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നതല്ല അവർ എണ്ണി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഇതിനെല്ലാം ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അതെല്ലാം നമുക്ക് സയൻസിലോട്ട് പിന്നീട് കാണും ഇതൊന്നും സാധാരണ സംഖ്യകളല്ല ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില സംഖ്യകളാണ് ഈ സംഖ്യക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് കാണണം എന്നിട്ട് സൂര്യായ സോമായ എന്നുള്ള ആ മന്ത്രം ജപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിനെയും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് തപി തപസ്സിലൂടെ മനസ്സിനെ ഓരോന്നിലേക്ക് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം നിൽക്കുക ശ്വാസത്തെയും അതിലോട്ട് എടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മന്ത്രവും ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനാണ് പറയുന്നത് മന്ത്രം ജപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകരുത് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയായിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചുമായിട്ട് ഭൗതിക ലോകമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് നമ്മളെ മനസ്സ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകരുത് നമ്മളെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അപ്പം മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് അതിലങ്ങ് മുഴുകി അങ്ങ് ഇരിക്കണം ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാവർക്കും പറ്റിയല്ല ഈ ലോക കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നടക്കുന്നവനൊന്നും പറ്റിയതല്ല അഥവാ അത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആലോചിച്ച് നോക്കാം പിന്നെ ഈ പ്രപഞ്ചുമായി ചെറുപ്പോലെ ഇട്ടെറിഞ്ഞിട്ട് എവിടെയും പോയിട്ട് പിന്നെ മരണം വരെ മരണം വരെ അങ്ങനെ ഇരിക്കലാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ചിന്തിക്കാൻ വേറെ രൂപത്തിലും പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം അഗ്നിയും സോമവും ഈ ഹംസത്തെ അതിൻ്റെ പക്ഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കണം എന്ന് പറയുകയാണ് ഓങ്കാരമാണ് ശിരസ് ബിന്ദു നേത്രമാണ് രുദ്രൻ ഹംസത്തിൻ്റെ മുഖമാണ് രുദ്രാണി ഇന്ദ്രചരണങ്ങാദികളും കാലുമെല്ലാമാണ് അഗ്നി ഇരു അഗ്നിയും ഇരുപാർശങ്ങളുമാണ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആ അംശത്തെ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് 
അതായത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മത്തിനെയും ഓങ്കാരത്തെയും എല്ലാം ഇവിടെ ബിന്ദു എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ബിന്ദുവിനെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനെ സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് കോടി സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ പ്രഭാ പ്രകാശിക്കുന്നതിന് സമമാണ് എന്ന് പറയുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രഹ്മത്തോട് അടുക്കുകയാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്ന ഈ സൂര്യനൊന്നും ഒന്നും അല്ല എത്രയോ കോടി അത് കഴിഞ്ഞേനെ നമ്മൾ കണ്ട് ആ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സൂര്യനെ എല്ലാം വിട്ടിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇനി ഈ ഹംസത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മളെ വികാര വിചാരങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നും കൂടി ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരികയാണ് അതിനെ നോക്കാം അതായത് ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഈ ശ്വാസത്തിലൂടെയാണ് നമ്മളെ ഹൃദയത്തിലൂടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഹൃദയത്തിലെത്തിയിട്ട് അത് ഹൃദയത്തിന്റെ എട്ട് ദിശകളിലേക്ക് മാറുന്നതനുസരിച്ചാണ് ഹൃദയത്തിൽ അത് അല്പം ഒന്ന് ഓരോ ദിശയിലേക്ക് അതിൻ്റെ കേന്ദ്രം മാറുമ്പോഴാണ് നമ്മളിൽ വികാര വിചാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്വാസം എന്ന നിലയിൽ നിന്നും അത് കഴിഞ്ഞ് ശ്വാസത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു ശക്തി വിശേഷം അത് ഹൃദയത്തിന്റെ ചില കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് അപ്പൊ ഈ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശ്വാസം തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് സൂര്യചന്ദ്രമാൻ ഗ്രഹങ്ങളാണ് ആ ഗ്രഹങ്ങൾ ശ്വാസത്തിലൂട്ടെയാണ് നമ്മളെ ഹൃദയത്തിലൂട്ടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഹൃദയത്തിലെത്തിയതിന് ശേഷം അത് അതിൻ്റെ എട്ട് ദിശകളിലേക്ക് അത് കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ അതിൻ്റെ ബലം എട്ട് ദിശകളിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ നമ്മളിൽ പലതര വികാര വിചാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുകയാണ് അങ്ങനെ പൂർവ്വ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പൂർവ്വ ദിക്കിലേക്ക് അതിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും അവിടെയാണ് പരമാത്മാവ് ഉള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ പണ്ട് കണ്ടു ആത്മാവല്ല അവിടെയാവുക അതിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ആകർഷണ ബലം ആ ബലം അത് ചെലുത്തുന്ന ബലം ഗ്രഹങ്ങൾ ഈ അംശത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവിലൂടെ അതിൻ്റെ ബലം അല്പമൊന്ന് പൂർവ്വ ദിശയിലേക്ക് മാറിയാൽ നിദ്രയും ആലസ്യവും ഉണ്ടാകുന്നു ദക്ഷിണ ദിശയിലേക്ക് മാറിയാൽ ക്രൂര സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു നിവ്യതി കോണിലേക്ക് മാറിയാൽ പാപം ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിയെല്ലാം ഉണ്ടാകും പശ്ചിമ ദിശയിലേക്ക് മാറിയാൽ ക്രീഡകളിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടാകും വായു കോണിൽ സഞ്ചരിച്ചാൽ വായു കോണിലേക്ക് അതിൻ്റെ ആ ബലം കേന്ദ്രീകരിച്ചാൽ നമ്മളിൽ സഞ്ചാര കൗതുകം ഉണ്ടാകും വടക്ക് കോണിൽ സഞ്ചരിച്ചാൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലുമുള്ള താല്പര്യങ്ങളും വിഷയങ്ങൾ അറിയാനുള്ള താല്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഈശാന കോണിലേക്ക് പോ നീങ്ങിയാൽ അത് കുറച്ചൊന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും കർമ്മത്തിലേക്ക് ഏർപ്പെടാനുള്ള നേരെ പറഞ്ഞാൽ അത് മദ്യത്തിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ മദ്യത്തിലേക്കാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഹംസത്തെ മദ്യത്തിൽ കൊണ്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം ഇനിയും കഴിഞ്ഞില്ല വേറൊരു താമരയായിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തിലേക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതും പറയുന്നു ഹൃദയ കമലത്തിൻ്റെ കേസരത്തിൽ ലായിരിക്കുമ്പോൾ ജാഗ്രതാവസ്ഥയായിരിക്കും കർണികയിലാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ സ്വപ്നാവസ്ഥയിൽ ഉള്ളത് മദ്യത്തിലാണെങ്കിൽ സുഷുപ്തിയിലാണ് ഹൃദയകമലം വെടിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മളെ ഹൃദയ കമലത്തിൽ നിന്നു കൊണ്ടാണ് നമ്മളെ എല്ലാ വികാര വിചാരങ്ങളും നിദ്രകളും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനെ വിട്ടു പുറത്തേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും നമ്മൾ തുരീയനായി തീർന്നു അങ്ങനെയാണ് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ഇതിനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത് പ്രാക്ടീസിലൂടെ ഇത് പറയുന്നത് സ്വയം ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പോകണം അതാണ് പറഞ്ഞ ഗുരു പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കുമ്പോഴും ഇത് അതേപോലെ വിശ്വസിക്കുക ഗുരുവിൽ ഭക്തി ഉണ്ടാവുക 
എന്നിട്ട് സ്വയം ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് തന്നെ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഈ വഴിയിലൂട്ട് നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മസാക്കാത്കാരം ഞാൻ വിശ്വാസം ഇല്ലാതവരോടൊന്നും ഇത് പറയേണ്ട കാര്യം ഇല്ല കാരണം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രയാസങ്ങൾ ഇതിനുണ്ട് ഇനി അടുത്തേൽ എന്താ പറയുന്നത് ചതുർത്ഥമസ്ഥലനാദ സപ്തമോ വേണുനാദ അഷ്ടമോ മൃദംഗനാദ നവമോ ഭേരീനാഥ ദശമോ മേഘനാഥ നവമം പരിത്യജ്യ ദശമേവാഭ്യസേത് ഈ ഹംസം കോടി ജപിക്കുമ്പോൾ നാദത്തിൻ്റെ അനുഭവം പത്ത് വിധത്തിലുണ്ടാകുന്നു ഒന്നാമത്തേത് ചിനി രണ്ടാമത്തേത് ചിഞ്ചിനി മൂന്ന് ഖണ്ഡാനാദം നാലാമത്തേത് ശംഖനാദം അഞ്ച് തന്ത്രിനാദം ആറ് താളനാദം ഏഴ് വേണുനാദം എട്ട് മൃദംഗനാദം ഒൻപത് ഭേരീനാദം പത്ത് മേഘനാദം ഇതിൽ ഒൻപതാമത്തേതൊഴിച്ച് അഭ്യസിക്കണം ഇതിനി കോടി പ്രാവശ്യം ജപിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുകയാണ് ശബ്ദ രൂപത്തിലേക്ക് അത് വരും ശ്വസിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ശ്വാസം എടുക്കുകയും വിടുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ആണ് ഹൃദയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലങ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വൈബ്രേഷൻ വൈബ്രേഷൻ തന്നെയാണ് ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ ശബ്ദമൊന്നും കേൾക്കാനില്ല ശ്വാസം കുറച്ച് വേഗത കൂട്ടിയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ ശ്വാസം കേൾക്കാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ഒരു കോടി ജപി ജപിക്കുമ്പോൾ ആ ശ്വാസത്തിന് നാദത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ഉണ്ടാകും അത് കൂട്ടിക്കൂട്ടി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് ആ നാദശബ്ദം ഉണ്ടാവുക അത് നമുക്ക് സയൻസിൽ അറിയുന്ന കാര്യമാണ് വൈബ്രേഷൻ ഒരു പ്രത്യേക റേഞ്ചിലാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതിൻ്റെ അപ്പുറം പോയാലും ഇപ്പുറം പോയാലും കേൾക്കാൻ പറ്റും തരംഗ രൂപത്തിൽ ഇപ്പം ഇവിടെയും ശബ്ദത്തെ ഒരു റേഞ്ചിലാക്കിയിട്ട് പത്തായിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് ആ പത്തിൽ ആദ്യം മുതലേ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തേതിലെ ചിണി എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തേത് ചിഞ്ചിണി മൂന്നാമത്തേത് ഗണ്ഠാനാഥം നാല് ശങ്കനാഥം ഇങ്ങനെ ഒരു പത്ത് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒമ്പതെണ്ണ ഒമ്പതാമത്തേത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് പത്തിലെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറ്റും ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം നേടും പ്രഥമേ ചിഞ്ചിണി ഗാത്രം ദ്വിതീയ ഗാത്ര ഭഞ്ജനം തൃതീയ ഖേദനം യാതി ചതുർത്ഥേ കമ്പതെ ശിര പഞ്ചമേ ശ്രവതെ താലു ഷഷ്ടെ അമൃത നിഷേപണം സപ്തമേ ഗൂഢവിജ്ഞാനം പരാ വാച തഥാ അഷ്ടമേ അദൃശ്യം നവമേ ദേഹം ദിവ്യം ചക്ഷുസ്ഥ അമലം ദശമം പരമം ബ്രഹ്മ ഭവേത് ബ്രഹ്മാത്മസന്നിധൗ തസ്മിൻ മനോവിലീയതെ മനസ്സി സങ്കല്പ വികൽപ്പേ ദഗ്ധേ പുണ്യപാപേ സദാശിവ ശക്തിയാത്മ സർവത്ര അവസ്ഥിത സ്വയം ജ്യോതി ശുദ്ധോ ബുദ്ധോ നിത്യോ നിരഞ്ജന ശാന്ത പ്രകാശത ഇതി ഓം വേദ പ്രവചനം വേദ പ്രവചനമിതി ഒന്നാമത്തെ നാദത്താൽ ശരീരം ചുറുചുറുക്കുള്ളതായി തീരും രണ്ടാമത്തേത് ഗാത്രഭംഗം സംഭവിക്കും മൂന്നാമത്തേത് ഉണ്ണാൽ വിയർപ്പുണ്ടാകും നാലില് ശിരസ്തംഭനമാണ് 
അഞ്ചിൽ താലുവിൽ നിന്ന് സ്രാവം ഉണ്ടാകുന്നു ആറിൽ അമൃതവർഷം ഏഴ് ഗൂഢവിജ്ഞാനം എട്ട് പരമാത്മാവിൻ്റെ സാക്ഷാത്കാരം ഒൻപത് ശരീരം അദൃശ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവ് പത്ത് പരബ്രഹ്മജ്ഞാനം അപ്പോൾ മനസ്സ് പിണ്ഡത്തിൽ അപ്പോൾ മനസ്സ് ഹംസത്തിൽ ലയിക്കും അതോടെ പാപപുണ്യനാശം സദാശിവ സ്വരൂപമായ സ്വയംജ്യോതി സ്വരൂപമായി നിത്യ നിരഞ്ജനമായി പ്രകാശമയമായിത്തീരുന്നു ഹരിയോം ഇനി ഒന്നാമത്തേതിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരീരത്തിന് നമ്മൾ ചുറു ചുറുക്ക് തോന്നും ആ വൈബ്രേഷൻ കൂട്ടിക്കൂട്ടി വരുമ്പോഴാണ് ഒന്നാമത്തേത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചുറു ചുറു പോകും രണ്ടാമത്തേതിൽ നാദത്തിൽ ഗാത്രഭംഗം സംഭവിക്കും മൂന്നിലിപ്പ് വിയർപ്പ് ഉണ്ടാകും നമുക്ക് വേർക്കാൻ തുടങ്ങും നാലില് ശിരകമ്പം ഉണ്ടാകും കമ്പനം ഉണ്ടാകും അഞ്ചിൽ താലുവിൽ നിന്ന് സ്രവം വരുന്നു പറയുന്നു ആറിൽ അമൃതവർഷം ഏഴില് ശുദ്ധ വിജ്ഞാനം ശരിയായ ബ്രഹ്മത്തെ പറ്റിയുള്ള വിജ്ഞാനം നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഉദിച്ചു വരിക അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏഴ് സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ആ ബ്രഹ്മമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ബ്രഹ്മമാണ് ഞാനൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള ചിന്തയിലേക്ക് അടുത്തെടുക്കുകയും എട്ടിൽ പരമാത്മാവിൻ്റെ ഏകദേശം പര എന്നതിൻ്റെ സാക്ഷാത്കാരമായി മാറും ഒമ്പത് എത്തുമ്പോൾ ശരീരം അദൃശ്യമാകാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകും ശരീരം പിന്നെ നമുക്ക് അദൃശ്യമുണ്ട് കാണാൻ പറ്റും യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ അതുവരെ ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലാ അവയവങ്ങളെയെല്ലാം നമ്മൾ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് ബുധത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ശരീരം വിട്ടിട്ടില്ല നമ്മളെ മനസ്സ് ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവ അവയവത്തിലേക്കും എല്ലാം കേന്ദ്രീകരിച്ച് മൂർത്താവിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഒമ്പത് എത്തുമ്പോൾ പിന്നെ ശരീരം തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ള അദൃശ്യമാവും നമുക്ക് പിന്നെ ശരീരം കാണാൻ പറ്റില്ല ശരീരത്തിൻ്റെ ചിന്ത തന്നെ അങ്ങ് പോകും നമ്മൾ ഗാഠനിദ്രയിലെ ശരീരം അറിയുന്നില്ല ഗാഡ് നിദ്രയായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരീരം ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി പോകും പിന്നെ നമ്മളെ ശരീരത്തെ പറ്റി ഒന്നും ചിന്തയില്ല ആ ലെവലെല്ലാം വിട്ടു കഴിഞ്ഞു ശരീരം തെരിക്കൽ തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം പക്ഷെ ഇവിടെ ഒന്ന് പറയുന്നു ശരീരം വിട്ടുപോയി കളയരുത് ശരീരം വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എത്താൻ പറ്റില്ല ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ ബ്രഹ്മത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാം ശരീരം വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുനർജനിക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ മരിച്ചേരുന്നില്ല മടങ്ങ് പോയി പിന്നെ പുനർജനിച്ച് വരേണ്ടി വരും നമുക്ക് പുനർജന്മം വേണ്ട അതുകൊണ്ട് ശരീരം വിടുന്ന സ്റ്റേജ് എത്തണത് ആ സമയത്തിന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പത്താമത്തേത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് പരബ്രഹ്മജ്ഞാനം നേടണം പരബ്രഹ്മത്തിൽ പോയി ലയിക്കണം അല്ലാതെ ശരീരം വിട്ടുകൊണ്ട് കിടന്നു പോയാൽ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ മരണത്തിന് സമ്മാനം പിന്നെയും പുനർജനിക്കേണ്ടി വരും ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം ശരീരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടേ പറ്റുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ശരീരം അദൃശ്യമാകുന്ന കഴിവ് ഉണ്ടാകും നമുക്ക് പിന്നെ ശരീരമായിട്ട് ഒരു ബന്ധുവില്ല ഈ ലോകം എങ്ങനെ ലോകത്തിൽ അങ്ങനെ ഏതോ ഒരു ലോകത്തിൽ അങ്ങനെ ജീവിക്കും ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തരുത് നമ്മൾ ശവാസനം യോഗയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അങ്ങനെ ശവാന്മാരി കിടക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഉറങ്ങിക്കളയരുത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ പിന്നെ ആ കോട്ടയം ശരീരം കോട്ടയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം പിന്നെ ആ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഒമ്പതാമത്തെ നാദത്തിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം വിട്ടു പോകും പിന്നെ പുനർജനിക്കേണ്ടി നമ്മളെ പരിപാടി പരിപാടിയെല്ലാം പൊളിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ പത്താമത്തെ ആ വൈബ്രേഷനിലേക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് പരബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ലയിക്കണം അപ്പോൾ മനസ്സ് ഹംസത്തിൽ ലയിക്കും അപ്പോഴേ മനസ്സ് ഹംസം തില്ലയിക്കും അതോടെ പാവപുണ്യ നാശമുണ്ടാകും സദാശിവ സ്വരൂപമായ സ്വയം ജ്യോതി താരണമെന്ന് തോന്നും സ്വരൂപനായി നിത്യ നിരഞ്ജനായി പ്രകാശമയനായി തീരുന്നു അതോടുകൂടി നാം ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്നു ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ് നാം എന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് 
വിരക്തി വന്നവരെ മാത്രം ഉദ്ദേശിക്കാനുള്ളതാണ് അങ്ങനെ വല്ലവർക്കും വിരക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്വയം ബുദ്ധിയിൽ ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് സ്വയം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുമ്പോൾ അവിടെ പോയി എത്താം 